ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਪਣ 1 ਕਿਲੋ ਬੈਂਗਣ ਲਏ ਇਹ ਦੋ ਭੁੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਧਣੀਆ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ ਚੀਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੋਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਾਂਗੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬਿਨਾ ਛਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਬੱਚੇ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾ ਛਿੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਛਿੱਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਧਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਧੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲੇ ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਦਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਰਾ ਹੈ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਰਸਮੀ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾਸਤ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ ਚਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਏ ਰਾਜ ਪਰ ਰਾਜ ਪਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਖੜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਮੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਲੇਗਾ ਸੁਰਮਾ ਮੰਡੀ ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਲੈਦਾ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਟਮਾਟਰ ਅਦਰਕ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੂਣ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਭੂੰਕਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਕਿ ਆਲੂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਲੂ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 
ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਧਣੀ ਐ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੇ ਖੜਨੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਹਜੇ बस 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੇਕ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਧਣੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਣ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਣੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੋਰ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਲੀ ਵੀ ਗਰਮ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਗੁੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਦੇਖੋ ਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਏ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਧਣੀਆਂ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਾ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਸਮੀ ਸੀ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਵੇਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਫ